Y es que la marcha de migrantes ha iniciado con los efectos negativos en los pequeños que viajan junto a su familia. Según lo dio a conocer el vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera. El vicepresidente de la República se pronunció ante la posibilidad de que las familias hondureñas hayan recibido alguna presión para migrar. No se puede solucionar los problemas de esta manera, aseguró el vicemandatario. En las redes sociales se vio que les estaban dando dinero. Yo creo que esto, si es un engaño que le están haciendo, es una equivocación de cualquier líder que quiera componer una sociedad de esa manera. No se vale que estén tratando de enviar a esta gente de una manera engañada. Yo creo que nosotros como país les dimos todo el apoyo, la ayuda. Eh, la Comisión de Migración nos reunimos y establecimos que creo que ustedes ya tienen ese documento en, en los medios para darles protección, para apoyar a los niños, a las mujeres embarazadas y a los ancianos que andan en esta caravana. Y bueno, ahí estamos trabajando para darles esa atención. Asimismo, dio a conocer que continúan con la atención a los migrantes hondureños. Muchos de ellos son niños. Las continuas horas de marcha y el largo recorrido ya han empezado a pasar factura con los más pequeños. La noche del pasado jueves, varios niños fueron atendidos en el Hospital Regional de Retauleu. Esto según la información de la vicepresidencia. Bueno, por deshidratación y algunos niños tenían fiebre y entonces me informaron a mí que habían sido atendidos en el hospital de Retaruleo. Ya eran como las 10, 11 de la noche cuando se comunicaron conmigo. No he tenido ninguna otra información. Si se quedó alguno hospitalizado, siguieron la marcha como ellos lo tenían previsto. Ante la posibilidad de que los migrantes no puedan pasar la frontera con México, Guatemala plantea otorgar una visa humanitaria a las familias. Sí, tenemos el plan de darles una visa temporal, ver las condiciones en que ellos se puedan quedar, cuáles son las expectativas en el país y hemos pedido al gobierno de Honduras que ellos estén prestos al regreso de estos, porque ustedes saben que no es lo mismo vivir uno en su país y si realmente es cierto que salieron engañados, van a retornar a su país de origen.